ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചായി വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് ചിക്കൻ എടുക്കണം ഈ ചിക്കനിൽ കാണുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച കൊട്ടയിലുള്ള അടയാളാണ് അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കനിലോട്ട് നമുക്കൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വൺ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇടുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീര് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കന് ചെറുതായിട്ടൊരു റെഡ് കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേറെ കളേഴ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഒരു വൺ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം അടുത്തതായി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാനൊരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലോട്ട് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ച് എല്ലാ ചിക്കനിലോട്ടും ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്കൊരു വൺ അവർ ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നല്ലോണം മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ മസാല എല്ലാം ചിക്കനിലോട്ട് നല്ലോണം പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വൺ അവർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ നല്ലോണം മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കുന്നില്ല പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഇതിലോട്ടൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഹാഫ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ നീര് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്നുകൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് പുറത്ത് തന്നെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൺ അവർ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറായി ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെക്കുക നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അധികമൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാണ്ട് ചിക്കൻ മൂക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നല്ലോണം ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടിട്ടില്ല ലോ അല്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇടക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിലിട്ട ചിക്കൻ ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് എടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ വല്ലാണ്ട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ഫുൾ ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റാം
ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളി മതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെയും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ടീസ്പൂൺ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യരുത് ഇനി ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ക്രഷ്ഡ് റെഡ് ചില്ലി ക്രഷ് ചെയ്തത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയാണ് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നോക്കണം ഇഞ്ചിയെല്ല ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം കുറച്ച് നേരം കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഇഞ്ചിൻ്റെ വെളുത്തുള്ളിയിലെല്ലാം ടേസ്റ്റ് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യണം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിന് എരിവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതാകുമ്പോൾ അടി പിടിക്കില്ല ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആ തക്കാളിയുടെ പച്ചച്ചോ എല്ലാം പോകുന്നതുവരെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി വേവിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലോണം ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നവരെ നല്ലോണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല നല്ലോണം വെന്തിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മസാലയും മസാല നല്ലോണം ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ എരിവ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഉണക്ക മുളക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതൽ എരിവ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കണം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറാട്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ് ഇത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും സജഷൻസ് എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിലിടുക